আসসালামু আলাইকুম বনু টিভির পক্ষ থেকে আপনাদের সবাইকে জানাই অনেক অনেক প্রিয় শুভেচ্ছা সুপ্রিয় দর্শক আজ আমাদের মাঝে উপস্থিত আছে বিশিষ্ট ইসলামী চিন্তাবিদ মোবাচ্ছিরে কোরআন জনাব হজরত মাওলানা আনিসুর রহমান আজাদি সাহেব তো আমি সাইকের কাছে জানতে চাইব এখন রমজান মাস লাইলাতুল কদরের মাস তো লাইলাতুল কদরের ফজিলাত সম্পর্কে আপনি যদি দর্শকদের উদ্দেশ্যে বিস্তারিত বলতেন আসসালামু আলাইকুম রহমতুল্লাহি ওবরকাত নাহমদুহু অনুসল্লি আলা রসুল হিল করিম আম্মাবাদ সম্মানিত উপস্থিতি আমাকে আমার কাছে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটি প্রশ্ন করা হয়েছে সেটি হলো যে লাইলাতুল কদর তথা লাইলাতুল কদরের ফজিলাত বা লাইলাতুল কদরের মর্যাদার ব্যাপারে বিস্তারিত আলোচনা করার জন্য বর্ণনা করা হয়েছে আলহামদুলিল্লাহ যে ভাইরা আসলে প্রশ্ন করেছেন আপনাদের সকলকেই আন্তরিক মোবারক বাদ ও শুভেচ্ছা জানাচ্ছি সম্মানিত উপস্থিতি পবিত্র মাহে রমজান মাস এটা হলো বান্দা এবং আল্লাহ তালার সাথে একটা বিজনেসের মাস রমজান এমন একটি গুরুত্বপূর্ণ মাস বা এমন একটি ফজিলাতপূর্ণ মাস যা অন্য কোনো মাসের সাথে এ মাসের কোনো তুলনা হয় না তো আমরা পবিত্র লাইলাতুল কদর নিয়ে একটা আলোচনা করার চেষ্টা করব ইনশাল্লাহ তালা সম্মানিত উপস্থিতি আপনারা ইতিপূর্বে জানেন আল্লাহ তালা করোনাল কারিমের ভিতরে এই লাইলাতুল কদরের ব্যাপারে সুরা দুখানের চুয়াল্লিশ নম্বর আয়তে তিনি বললেন যে ইন্না আংসাল না হুফি লাইলাতি মুবারকা নিশ্চয় আমি নাজিল করেছি এক মহিমান্বিত রাতে তার মানে কোরআন আল কারিমটি আল্লাহ তালা এক মহিমান্বিত রাতে এটি নাজিল করেছেন এ কথা হলো আল্লাহ তালার এখন এই মহিমান্বিত রাতটি কিভাবে আল্লাহ তালা বর্ণনা করলেন সেটাও আল্লাহ করোনাল কারিমি সুরাল কদরের পরিপূর্ণ একটি সুরার ভিতরে এই রাত কিভাবে অতিবাহিত হবে বা কিভাবে অতিবাহিত হয়েছে এটা ব্যাপকভাবেই বিস্তারিত করা হয়েছে বর্ণনা করা হয়েছে যেমন আল্লাহ তালা সুরাল কদরের প্রথম আয়তে বললেন ইন্না আংজাল না হুফি লাইলাতিল কদর নিশ্চয় আমি এটি নাজিল করেছি কদরের মাসে এখন ইন্না আংঝাল না আংঝাল না শব্দের অর্থ হলো নাজিল করেছি নাজিল কোথা থেকে করেছেন আসমান থেকে বা আকাশ থেকে এখন নাজিল কি করেছেন করোনাল কারিম এখন করোনাল কারিম নাজিল করেছেন দ্বিতীয় আয়াত আল্লাহ তালা বলেন ওমা দরকামা লাইলাতুল কদর হে নবী আপনি কি জানেন এই লাইলাতুল কদরটি কি তো আল্লাহ নবীকে না জানালে তো আল্লাহ রসুল জানবেন না তো তিনি বললেন লাইলাতুল কদর খৈরম মিন আল ফিসার এই রাতটি হাজার মাসের চাইতে অতি উত্তম সোহান আল্লাহ বেহামদেহি তার মানে এই রাতটি এত মর্যাদা এত তাৎপর্যতা কেন দিলেন মুসনাদ আহমাদের ভিতরে ইবনা আব্বাস রাদি আল্লাহ তালা আনু তিনি বর্ণনা করলেন যে আল্লাহ তালা এই লাইলাতুল কদরের রাত্রে লোহে মাহফুজে করোনাল কারিম সংরক্ষিত ছিল যেটা আল্লাহ তালার করোনাল কারিম বা আল্লাহর বাণী এখন ওই করোনাল কারিমটি ওই রাত্রে অর্থাৎ ওই লাইলাতুল কদরে লোহে মাহফুজ থেকে প্রথম আসমানে এক রাত্রিতে আল্লাহ তালা ট্রান্সফার করেছিলেন সোহান আল্লাহ এখন পৃথিবীতে সময়ের উপর নির্ভর করে সময়ের সাথে ম্যাচিং করে আল্লাহ তালা পৃথিবীতে মিনিমাম আঠেরো বছর ধরে করোনাল কারিমটা নাজিল করলেন কিন্তু করোনাল কারিমটি লোহে মাহফুজ থেকে একটি সময় একটি রাত্রে কিন্তু ট্রান্সফার হয়েছে এখন এই করোনাল কারিমটি পৃথিবীতে যেই নাজিল করার জন্য লোহে মাহফুজ থেকে প্রথম আসমানে আল্লাহ তালা নিয়ে আসলেন এই সময়টা ছিল এই এই যে সময়টা ছিল এটা ছিল কদরের রাত এখন কদরের রাতটা কোরআন আল কারিম নাজিল হওয়ার কারণে আল্লাহ তালা এই মাসটার এই মাস এবং এই রাতটার এত মর্যাদা দিয়েছেন যে কোনো ব্যক্তি যদি কদরের রাত জেগে এবাদাত বন্দিগি করতে পারে বিশেষ করে রমজানের বিশ থেকে উনত্রিশ পর্যন্ত প্রত্যেকটি বেজর রাত্রে যেমন একুশ তেইশ পঁচিশ সাতাশ উনত্রিশ আমাদের দেশের একটা নিয়ম আছে সেটি হলো যে সাতাশ থেকে উনত্রিশ এই দুই রাতের ভিতরে তারা সবে কদর খোঁজে জি না আল্লাহ নবী বললেন কোনো ব্যক্তি যদি সবে কদর খুঁজতে চায় তালাশ করতে চায় সে যেন একুশ থেকে উনত্রিশ পর্যন্ত প্রত্যেক বেজর রাত্রে তারা এবাদাত বন্দিগি করে এখন এই রাত্রে কোনো ব্যক্তি যদি এই এবাদাত বন্দিগি করে অথবা আল্লাহ তালার কাছে ক্ষমা চায় এবং এই সবে কদর তালাশ করে এবং তার জীবনে তার ভাগ্যে যদি এই সবে কদর মিলে যায় তাহলে হাজার বছর বিরতিহীনভাবে এবাদাত করলে যে সব 
ওই পরিমাণ নেকি বা সব আল্লাহ তালা তার আমল নামে দান করবে সোহান আল্লাহ বেহামদি তার মানে হাজার বছর হিসাব করে দেখা গিয়েছে এক একটানা চুরাশি বছর ছয় মাস চুরাশি বছর ছয় মাস বিরতিহীনভাবে চব্বিশ ঘন্টা খাওয়া দাওয়া ঘুমানো পানাহার সব থেকে বিরতি থেকে একটানা একেবারে কবুলকৃত এবাদাত কোনো ব্যক্তি যদি আল্লাহর কাছে করে যে নেকি পাবে এই এক রাতের ভিতরে এই নেকিটা আল্লাহ তালা তার আমল নামায় দান করবে সেটি যদি কদরের রাত্রে পেয়ে যায় এখন এই কদরের রাত্রের এতটা মর্যাদা আল্লাহ কেন দিলেন যে এই কদরের রাত্রে আল্লাহ তালা কোরআন আল কারি মানুষ মানব মণ্ডলীর হেদায়তের একমাত্র উচ্চ কোরআন নাজিল করার কারণে আল্লাহ তালা এই রাতটা এত মর্যাদা দিয়েছেন কোরআন আল কারিমের ভিতরে লাইলাতুল কদরের এত ফজিলাত বিশ্বনবী বললেন যে এই কদরের রাতটা আমাকে জানানো হয়েছিল পরবর্তী আমাকে আবার ভুলেই দেওয়া হয়েছে এই ভোলানোর কারণে আমার উম্মতের জন্য কল্যাণ রয়েছে তো ওখানেই মুফাসিররা এটা তাহাকিক করেছেন যে আল্লাহ নবীকে কেন ভোলাই দিলেন নির্দিষ্ট যদি ওটা একুশ হতো অথবা পঁচিশ হতো অথবা তেইশ হতো তাহলে দেখা যেত মানুষরা শুধু ওই রাতটাকে এবাদাতের জন্য ব্যস্ত হয়ে যেত এই জন্য আল্লাহ তালা বান্দার ওই এবাদাতটা বেশি পছন্দ করেন বিশেষ করে রমজান মাসে সেই জন্য আল্লাহ নবীকে ভোলাই দিয়ে তিনি বললেন যে এই পাঁচ রাতের ভিতরে তোমাদেরকে এই সবে কদর রাতটাকে খুঁজে নিতে হবে এখন কোনো ব্যক্তি যদি এতে কাফ করার জন্য বাড়ির থেকে বের হয়ে মাসটিতে গমন করে মাসটিতে অবস্থান করে এতে কাফ শব্দের অর্থ হলো পৃথিবীর সমস্ত ব্যবসা বাণিজ্য চিন্তা চেতনা স্ত্রী পুত্র সব কিছুর থেকে বন্ধ করে দিয়ে নিজেকে অ্যাকসেপ্ট করে আল্লাহ তালার জন্য এবাদাত বন্দিগি করার জন্য মসজিদে গমন করার নাম হলো এতে কাফ এখন রাত জেগে আপনি যখন মসজিদে এতে কাফ করবেন আল্লাহ নবী বলেন ওই ব্যক্তি মসজিদে যদি গমন করে ওই ব্যক্তি মসজিদে গমন করার কারণে আমি আল্লাহ তালা ওর আমল নামা এতে কাফ দিয়ে দিলাম সোহান আল্লাহ তার মানে এই এতে কাফ বা এই রমজান মাসে যে লাইলাতুল কদর অত্যন্ত ফজিলাত এবং বরকতময় শুধু তাই নয় আল্লাহ তালা বললেন সুরাল বাকারের একশো পঁচাশি নম্বর আয়াতে শাহর রমাদান আল্লাদি উংসিলাফিহিল কোরআন হুদাল্লিন নাস ও বাইনাতি মিনাল হুদা বল ফুরকন হে নবী পবিত্র মাহে রমজানুল মোবারক মাসে আপনার প্রতি কোরআন আল কারিম নাজিল করেছি কেন নাজিল করেছি এটা হলো মানুষের সত্য আর মিথ্যা পার্থক্যকারীর একটাই কেবলমাত্র সংবিধান সেটা হলো কোরআন আল কারিম তার মানে আপনাকে পৃথিবীতে চলার জন্য যে সংবিধানটা আল্লাহ দিয়েছেন সত্য আর মিথ্যা যাচাই বাছাই করার জন্য যে বিষয়টা আল্লাহ দিয়েছেন সেটা হলো কোরআন আর ওই কোরআনটা নাজিল করেছেন আল্লাহ তালা রমজান মাসে এবং সেই রমজান মাসের কোন সময় সবে কদর রাত্রে সোহান আল্লাহ তার মানে মুসলিমদের জন্য সর্বশ্রেষ্ঠ আল্লাহ তালার পক্ষ থেকে যে উপহার এসছে সেটা হলো সবে কদর কিন্তু দুঃখের বিষয় হলো সত্য সেটি হলো আমরা এই সবে কদরটা কিন্তু ওইভাবে মূল্যায়ন দিতে পারি না মায়াসার আল্লাহ তালা আনো তিনি বলেন আল্লাহ নবী সবে কদরের এই বেজর রাত্রে যে দটে তিনি পড়তেন বেশি বেশি সেটা হলো আল্লাহ হম্মা ইন্নাকা আফুবং তহিবুল আফুয়া ফাফুয়ান্নি হে আল্লাহ আপনি ক্ষমাশীল আপনি ক্ষমা পছন্দ করেন সুতরাং আপনি আমাকে ক্ষমা করুন তার মানে রমজান মাস আসলে কোনো ব্যক্তির যদি ভাগ্যটা ক্লিয়ার না করে নিতে পারে তাহলে পৃথিবীতে হচ্ছে হতবা গাঁট আর কেউ নেই তার মানে রমজান মাস আসলো রমজান এবাদাত বন্দিগি করলেন রাত জেগে এবাদাত বন্দিগি করলেন আল্লাহ নবী বললেন অমাং কম রমাদন লাইলাতাল কদরি ইমান আসতে সেবান গুফির আলহমাতা কদ্দম আমিং দামবি কোনো ব্যক্তি রমজান মাস আসলো আর রাত জেগে যদি সবে কদরের জন্য এবাদাত বন্দিগি করে আল্লাহ অতীতের গুণা মাফ করে দিবে সোহান আল্লাহ মোয়াত্তফা গুণ আলী এবং মেশকাদের হাদিসটি এসছে তার মানে সব মিলে আমরা এটা জানতে পারলাম যে মুসলিমদের জন্য সর্বশ্রেষ্ঠ আল্লাহ তালার পক্ষ থেকে উপহার এসছে রমজান মাস আর রমজান মাসে শ্রেষ্ঠ উপহারের একটাই মাত্র উদ্দেশ্য সেটা হলো করোনাল কারিম নাজিলের কারণে এখন করোনাল কারিম কেন নাজিল করেছেন মানুষের হেদায়তের জন্য যেটা এখনও পর্যন্ত আল্লাহ তালা পৃথিবীতে বহাল রেখেছেন বিদ্যমান রেখেছেন এই জন্য মুসলিমদের উচিত সবে কদরটাকে মূল্যায়ন দিয়ে মর্যাদা দিয়ে এটা যেন আমরা এর মানে গাম্ভীর্য বজায় রেখে এবাদাত বন্দিগি করতে পারি এবং এই সবে কদরকে অত্যন্ত সম্মান এবং মর্যাদার সাথে নিতে পারি কারণ এই রাতে আল্লাহ তালার পক্ষ থেকে হাজার হাজার ফেরেস্তারা মানুষের বাড়িতে বাড়িতে উপস্থাপন হয় আপনি মসজিদ যদি এবাদাত না করতে পারেন বাড়িতে আপনার স্ত্রী পুত্র সন্তান আদি যা আছে সকলকে নিয়ে করোনাল কারিম তেলাওয়াত করবেন কারণ কদর রাত্রে কিন্তু কোরআন তেলাওয়াত হয় ওই অবস্থায় যদি ফেরেস্তারা দেখেন যে রমজানের রাত রমজানের রাত্রে কদর রাত্রে আপনি আপনার স্ত্রী আপনার বাচ্চারা কোরআনাল কারিম তেলাওয়াত করতেছে ফেরেস্তারা কিন্তু এটা দেখতে থাকে এদিকে আল্লাহ বললেন যে তানাজদারুল মালাইকা তো আর রুহ মালাইকা শব্দের অর্থ হলো ফেরেস্তা আর রুহুকে বলা হয় হজরত জিব্র জিবরিল আমিনকে জিবরিল আমিনকে বেশি মর্যাদা দেওয়া হয়েছে কেন যে করোনাল কারিমটা নাজিলের কারণে যে আল্লাহ তালা ওই করোনাল কারিমটা জিব্রাইলের মারফতে নবীকে দিয়েছিলেন তাই তাকে ফেরেস্তাদের ভিতরে একটু বেশি মর
এই জিব্রিল আমিন যে করোনার কারণে নাজিল করেছিলেন উনি কিন্তু আর পৃথিবীতে আসবে না শুধু উনি পৃথিবীতে একটা সময় একবারই আসেন আবার লক্ষ লক্ষ ফেরেস্তা নিয়ে সেটা হলো কদের রাত্রে জিব্রিল আমিন এই পৃথিবীতে অবতরণ করে দেখেন যে করোনাল কারিমটা আমি নবীর প্রতি নাজিল করেছিলাম তার উম্মতরা কোরআনটাকে কীভাবে মর্যাদা দিচ্ছেন এই জন্য জিব্রিল আমিন কিন্তু পৃথিবীতে ওই রাতটায় অর্থাৎ সবে কদরে আসে তার মানে আল্লাহ রসুল পৃথিবীতে চলে গিয়েছেন আর জিব্রিল আমিন পৃথিবীতে আসছেন না বিষয়টা এমন না কিন্তু তার মানে আমরা কত বড় সৌভাগ্যবান যেই জিব্রিল আমিন কোরআন বহন করেছেন রসুলের কাছে আসছেন ওই জিব্রিল আমিন আবার এই সবে কদর রাত্রে আসছেন এই জন্য আমাদের মুসলিম মিল্লাত যারা পৃথিবীর বিভিন্ন প্রান্তে সরাই আছে আমাদের উচিত সবে কদরের রাত্রে আল্লাহ তালার কাছে ইবাদত বন্দিগি করা কান্নাকাটি করা বিশেষ করে করোনাল কারিমটা বেশি বেশি তেলাওয়াত করা জি আশা করি উত্তরটা পেয়েছেন ধন্যবাদ ভাই আপনাকে বনের বিপক্ষ থেকে আপনার মূল্যবান সময় দেওয়া আপনাকেও ধন্যবাদ ভাই